I am Dr. Karthik, Assistant Professor of Physics, the Majora College, Madurai. If you have any videos, you can see the microwave spectroscopy, the rigid diatomic molecule. And the rigid diatomic molecule is the rotational energy levels, the rotational spectra. This is what I discussed in the previous videos. In this video, we will talk about non-rigid diatomic rotator. We will discuss the rigid diatomic molecule and the rotational energy levels. What I said is that the rigid diatomic molecule is an approximation. That is, the rigid diatomic molecule is the two atoms connect to the bond. That is rigid. That is the assumption that we discuss the rigid diatomic molecule. But that is an approximation in the video. That is, we will talk about the real diatomic molecules. That is, the two atoms connect to the bond is rigid. That is how it is, there is a little elasticity. So, if the elasticity is not the same, the diatomic molecule and rotational energy levels will change the same changes. That is, the diatomic molecule and the bond is rigid. That is what we are going to say. We are going to say that non-rigid diatomic rotator. That is, the non-rigid diatomic rotator. That is, the elasticity of the particular molecule and rotational energy levels will be influenced. I am going to say that in this video. So, on the rigid diatomic molecule, one of the examples is carbon monoxide. It is the rotational constant B values in the previous calculation. Then, the rigid diatomic molecule is the concept of the concept. But, there is another diatomic molecule. What is that? Hydrogen fluoride. In the hydrogen fluoride, there is the rotational spectrum. What is that? They record it. They record it. रिकॉर्ड पनी पात दोड़ मट्टू मिला में आधोड़े हैं बी वैल्यूज आधे माध्यमी अंदर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आर इन द वैल्यू सही में हम क्या ना पन रहंगा अपनी ना हाइड्रोजन फ्लोराइड इंगर इन द डायटॉमिक मॉलिक्यूल का अंगर रिकॉर्ड पन रहंगा रिकॉर्ड पन बोध अंगर वो इंटरेस्टिंग आना in the hydrogen fluoride molecule, the rotation will increase the B values will decrease the B values. B values will decrease the B values. J values will increase the rotational energy levels. The separation will be a little less. That's what we are going to note. Then the B values will increase the J values. What do we know? We will know what we know about B expression. H by 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 H. 8 pi square ic அதாவது h by 8 pi square i இங்கிரது mu r squared into c so i இங்கிரது mu r squared அப்போம் the b இங்கிரது எப்படி இருக்கு அப்படினா inversely proportional to r squared இந்த r இங்கிரது என்ன அப்படினா equilibrium inter-nuclear distance நினும் சொல்லி நான் எட்ணுவே சொல்லி இருந்தேன் rigid diatomic molecule பத்தி discuss பண்போ சொல்லி இருந்தேன் அப்போ in the inter-nuclear distance, there is a denominator. So, J value increases, B value increases. So, what do you mean? B to R relation to R squared is inversely proportional. J value increases, the hydrogen fluoride molecule is inter-nuclear distance. What do you mean? It is increased. So, B to R squared is inversely proportional. If J value increases, the molecule rotation increases. If it increases, the inter-nuclear distance increases. If the inter-nuclear distance increases, the J value increases. If we look at the bond, the bond is rigid. It is elastic. What is the bond? The two atoms are stretched and compressed. In other words, the two atoms are connected to the bond. In other words, the two atoms are connected to the bond. Elasticity ஓட இருக்கும் போது அந்த மாலிக்கியுளே என்னாக ஆரம்பிக்கும் அப்படினா Vibrate ஆக ஆரம்பிக்கும் So Vibrate ஆகும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படினா அந்த ரண்டையும் கணைக்கப் பண்டுரும் அந்த ரண்டை ஆட்டமையும் கணைக்கப் பண்டுரும் distance ஆனது கொஞ்சும் increase ஆகி decrease ஆகி போரும் So அப்பனம் என்ன பண்ணம் வேண்டிருக்கும் அப்படின அந்த அடத்தில் பிக்சருக்குல வருது so vibration வரும் போது அந்த மாடிக்குளுக்கு rotational energy தவிருத்து என்ன வருது அப்படினா vibrational energy இங்கிரதும் வருது so அப்பு அந்த vibrational energy அப்படிங்கிரது எதப் பொருத்து அமையும் அப்படினா force constant இன்று ஒரு விஷயை இருக்கு 4 pi squared omega squared mu c squared அப்படின் சொல்வாம் இது வந்து 
அந்த மாலிக்யூல் வைப்ரேட் ஆகும்போது அந்த வைப்ரேஷன் நம்ம சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் எடுத்தோம்னா சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன்ல அந்த வைப்ரேஷனுக்குரிய ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த கே வேல்யூ ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இதுல இந்த ஒமேகா பார் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வைப்ரேஷனல் ஃப்ரீக்வன்சி வைப்ரேஷனல் ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ அந்த டயட்டாமிக் மாலிக்யூலோட இந்த பாண்ட் வந்து எலாஸ்டிசிட்டியோட இருக்கிறதுனால என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாலிக்யூலுக்கு ரொட்டேஷனல் எனர்ஜியோட அடிஷனலா வைப்ரேஷனல் எனர்ஜியும் வருது அந்த வைப்ரேஷனல் எனர்ஜி பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டையும் பொறுத்து அமையும் ஏன்னா ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் தான் அந்த பாண்டோட ஸ்ட்ரென்த்தை சொல்லுது பாண்டு வீக்காக இருந்தால் அந்த பாண்டு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெச் ஆகி கம்ப்ரெஸ் ஆகும் பாண்டு ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் கொஞ்சம் அந்த ஸ்ட்ரெச்சிங்கும் கம்ப்ரெஷனும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ எலாஸ்டிசிட்டியோட ஒரு கான்சிக்வன்ஸ் வந்து இந்த வைப்ரேஷனல் எனர்ஜி ஸோ ரெண்டாவது கான்சிக்வன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியேஷன்ஸ் இன் பி அண்ட் ஆர் அதாவது அந்த ஆட்டம்ஸ கனெக்ட் பண்ற அந்த பாண்ட் வந்து எலாஸ்டிக் எலாஸ்டிக்கா இருக்கும் போது பி வேல்யூவும் ஆர் வேல்யூவும் கான்ஸ்டன்டா இருக்கிறதுல அது மாறிக்கிட்டே இருக்கு சோ மாறிக்கிட்டே இருக்கிறது எப்படிங்கறத இங்க பார்த்தோம் பி இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ எலாஸ்டிக்கா அந்த பாண்ட் இருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச்சிங் அண்ட் கம்ப்ரஷன் நடக்குது வைப்ரேட் ஆகும் போது நடக்குது அப்படின்னா சோ ஒவ்வொரு நேரம் ஒவ்வொரு ஆர் வேல்யூ இருக்கும் அப்போ அந்த ஆர் வேல்யூஸோட ஆவரேஜ் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா பொதுவா ஆர் ஆவரேஜ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தீங்கன்னா இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆர் ஈக்குவலி பிரியமுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அதாவது என்ன அப்படின்னா அந்த டயட்டாமிக் மாலிக்யூல் நான் ரிஜி டயட்டாமிக் மாலிக்யூல் வந்து இந்த மாதிரி வைப்ரேட் ஆகும்போது ஸ்ட்ரெச்சிங் அண்ட் கம்ப்ரஷன் இருக்கும் போது அந்த இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் பீரியாடிக்கலி வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் அப்ப அந்த இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்சஸ்க்கு நீங்க ஒரு ஆவரேஜ் எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆவரேஜ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவலி பிரியம் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஈக்குவலா இருக்கும் ஆனா இங்க அந்த பி வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஆர் இந்த பி வேல்யூங்கிறது ஜஸ்ட் நாட் இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஆர் அலோன் அது வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஆர் ஸ்கொயர் சோ அப்ப அந்த ஆர் ஸ்கொயருக்கு தான் இந்த பி வேல்யூ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கு நாட் ஆர் சோ அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஆர் ஸ்கொயர் இந்த ஆர் ஸ்கொயரோட அந்த ஆவரேஜ் வேல்யூ எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அது ஆர் ஈக்குவலி பிரியம் ஸ்கொயரோட ஆவரேஜ் வேல்யூக்கு ஈக்குவலா வராது சோ இதுக்கு வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமா சொல்றேன் நம்ம வந்து ஒரு வைப்ரேஷனா எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோம் ஒரு மாலிக்கல் வைப்ரேட் ஆகுது அந்த மாலிக்யூல் வைப்ரேட் ஆகும் போது அதோட ஈக்குவலி பிரியம் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலி பிரியம் இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாயிண்ட் ஒன் நானோமீட்டர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோம் அந்த மாலிக்யூல் இந்த மாதிரி வைப்ரேட் ஆகும் போது அந்த இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ பீரியாடிக்கலா மாறுது ஸோ இனிஷியலா ஆர் ஒன் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் நானோமீட்டர் இருக்கு ஆர் டூங்கிறது பாயிண்ட் ஒன் ஒன் நானோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு ஸோ பாத்தீங்கன்னா ஆர் ஆவரேஜ் எடுக்கிறேன் ஆர் ஆவரேஜ் எடுக்கும்போது அந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணி டூ ஆல் டிவைட் பண்ணிருக்கேன் பண்ணும்போது எனக்கு பாயிண்ட் ஒன் நானோமீட்டர் அதாவது ஈக்குவலி பிரியம் டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ என்னங்கிறது கிடைச்சிருக்கு இதுவே வந்து நான் இந்த வேல்யூஸை ஸ்கொயர் பண்றேன் ஸோ ஸ்கொயர் பண்ணி அதோட ஆவரேஜ் எடுக்கணும் ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் போட்டு அதோட ஆவரேஜ் எடுக்கணும் ஏன்னா இங்க நமக்கு பி இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷன் டு ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூவை கீழே ஸ்கொயர் பண்ணி அதே மாதிரி பிளஸ் ஒன் பை பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஸ்கொயர் போட்டு ஆட் பண்ணி டூ ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்குது சோ ஆக்சுவலா எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஆர் ஆவரேஜ் தான் தேவை சோ இதுல இருந்து நான் மறுபடியும் ஒரு ஆர் ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்றதுக்கு இந்த வேல்யூ டினாமினேட்டர்ல போட்டு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்து என்ன எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் எயிட் ஃபைவ் நானோமீட்டர் சோ இந்த வேல்யூ பாருங்க இந்த ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர்ட ஆவரேஜ் எடுத்து கண்டுபிடிச்சதுல இருந்து வந்த ஆர் வேல்யூ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் எயிட் ஃபைவ் நானோமீட்டர் இங்க ஈக்குவலி பிரியம் வேல்யூ பாருங்க பாயிண்ட் ஒன் நானோமீட்டர் சோ இது ரெண்டுக்கும் வந்து சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியை பொறுத்தளவு இந்த சின்ன டிஃபரன்சஸ் எல்லாம் ரொம்ப சென்சிட்டிவா நம்ம கணக்குல எடுத்துக்கணும் சோ அப்படி கணக்குல எடுத்துக்கிட்டா தான் நமக்கு வந்து கால்குலேஷன்ஸ் கரெக்டா வரும் சோ அப்போ அந்த பாண்டோட எலாஸ்டிசிட்டி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இந்த ஆர் வேல்யூ அஃபெக்ட் பண்ணுதுங்கிறத நீங்க பாருங்க சோ
வைப்ரேஷனல் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல அந்த மாலிக்யூல் இருக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது அப்படின்னா பி நாட் ஆர் நாட் இப்போ பொதுவாகவே வந்து நான் ரிஜி டயட்டாமிக் ரொட்டேட்டார் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னா அது ஒரு தடவை ரொட்டேட் ஆகும் போதே பல தடவை அதுல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வைப்ரேஷனும் சைமல்டேனியஸா வர ஆரம்பிச்சிருது டியூ டு எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் த பான் ஸோ வைப்ரேட் ஆகும்போது வைப்ரேஷனல் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல அதோட பி வேல்யூ பி நாட்னு ஆர் வேல்யூ ஆர் நாட்னு சொல்லி நம்ம எடுக்க வேண்டியிருக்கு அதே மாதிரி வைப்ரேஷனல்ல அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் சோ வைப்ரேஷன்லயே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப விகரசா வைப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னா அங்க நம்ம பிவி ஆர்பி அப்படின்னு சொல்லி எடுக்க வேண்டியிருக்கு பிவி ஆர்பி அதாவது இந்த பி அண்ட் ஆர் வேல்யூஸ் வந்து கான்ஸ்டன்டா இல்ல ஈக்குவலி பிரேம்ல இருக்கும்போது பிஇ ஆர்இன்னு சொல்லி எடுக்கணும் வைப்ரேஷனல் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கும்போது பி நாட் ஆர் நாட்னு சொல்லி எடுக்கணும் அதுவே வைப்ரேஷன்ல அது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் போயிடுச்சு அப்படின்னா பிவி ஆர்பின்னு சொல்லி நம்ம எடுக்கணும் இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நான் ரிஜிட் டயட்டாமிக் ரொட்டேட்டார் அதனுடைய அந்த ரொட்டேஷனல் எனர்ஜி லெவல்ஸ்ல பி வேல்யூவும் ஆர் வேல்யூவும் அந்த பாண்டோட எலாஸ்டிசிட்டினால எந்த விதத்தில் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கறத பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோ நான் இதை பத்தி சொல்ல போறேன் அப்படின்னா இந்த நான் ரிஜிட் டயட்டாமிக் ரொட்டேட்டாருடைய எனர்ஜி லெவல்ஸ் கால்குலேட் பண்ற ஃபார்முலா அதை பத்தி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்றேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ சம்பந்தமா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் ஏதாவது ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும்னு நினைச்சாலும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா பிளீஸ் டூ ஷேர் தேங்க